হাই আমি বাপি আজকে আমি মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের উপর কম্পিউটারের স্কিল টেস্টের উপর নিয়ে এসেছি কোশ্চেন তো আপনারা জানেন আমি এই ধরনের কোশ্চেনগুলো সবসময় আলোচনা করি ওয়ার্ড এক্সেল পাওয়ার পয়েন্ট অ্যাক্সেস ইন্টারনেট তো ইন্টারনেটের আমি এম সি কিউ কোশ্চেন ওয়ার্ড এক্সেলের এম সি কিউ কোশ্চেন রেডি করছি যেগুলো পরীক্ষাতে সম্ভাব্য কোশ্চেন থাকে তো খুব তাড়াতাড়ি আমি সিরিজ আনছি আমি প্রতিটা ভিডিওতেই বলছি খুব তাড়াতাড়ি তো আজকে যাই হোক এম এস ওয়ার্ডের উপর আমি চোদ্দ নম্বর সেট কম্পিউটার স্কিল টেস্ট যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব আজকের ভিডিওটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে একটা অ্যাডমিট কার্ড এটা একটা বানানো হয়েছে কিন্তু এখানে এক্সেলের যে ডেটাটা থাকবে সেই ডেটাটা মনে করুন দশটা ডেটা এই দশটা ডেটা অ্যাডমিটের দশটা অ্যাডমিট অটোমেটিক তৈরি হয়ে যাবে ঠিক আছে কীভাবে দশটা অ্যাডমিট অটোমেটিক তৈরি হবে এটা একটা করতে হবে আমরা ফুড নোট করেছি ফুড নোট আজকে শেখাবো না আজকে পরীক্ষাতে যেটা দেয় এন নোট এন নোট তৈরি করা শেখাবো তো তুলুন তাহলে আমরা আজকে শুরু করছি তাহলে প্রথম আমাদের এই অ্যাডমিট কার্ডটা বানাতে শিখতে হবে তো আমি প্রথমে কি করব আজকে ভিডিওটা আশা করি বেশি বড় হবে না চলুন কথা না বাড়িয়ে কম্পিউটারের স্কিল টেস্ট মানে কম্পিউটারে আপনারা জানেন যে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে পরীক্ষা হলে যে ধরনের কোশ্চেনগুলো কিন্তু এটা বিগত একটা ধরনের পিভিএস ইয়ারে একটা পরীক্ষাতে এরকম কোশ্চেন এসেছিল অ্যাডমিট কার্ড বানাও মনে করুন আপনি পরীক্ষা দিচ্ছেন তো অ্যাডমিট কার্ডটা কীভাবে বানাবেন মনে করুন একটা অফিসিয়াল কাজ করছেন মনে করুন পঞ্চাশটা অ্যাডমিট কার্ড পরীক্ষা নেওয়া হবে একটা যে কোনো ডিপার্টমেন্ট লোকাল ডিপার্টমেন্টে তারা গভর্নিং পরীক্ষা নেবে আপনাকে তুলে অ্যাডমিট কার্ড বানান তো অ্যাডমিট কার্ডের প্রত্যেকের নাম টাম সব কিছু থাকবে ফিল আপ করতে হবে ডেটাগুলো পঞ্চাশ জন একশো জন দুশো এটা কিন্তু এক নিমেষের মধ্যে তৈরি করা যায় তো চলুন আজকের বিষয়টা এটা অ্যাডমিট তৈরি করা এবং এক্সেলে একটা এক্সিস্টিং ফাইল তৈরি করতে হবে তো প্রথম কোশ্চেন ক্রিয়েট দ্য টেবিল প্রথমে এই টেবিলটাকে অ্যাডমিট কার্ডের যে টেবিলটা রয়েছে এই টেবিলটা তৈরি করতে হবে তো আমি এই টেবিলটা কিন্তু তৈরি করে ফেলেছি যাতে আপনাদের ভিডিও করতে গিয়ে মানে কী হয় যদি সময়টা কম লাগে সেই জন্য আমি কিন্তু এইটা কী করেছি টেবিলটা তৈরি করে ফেলেছি হ্যাঁ মানে ভিডিওটা যাতে খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যায় তো দেখুন তাহলে আমি বাকি কাজগুলো করব ক্রিয়েট দ্য টেবিল অ্যান্ড রিপ্রোডিউস দ্য টেক্সট ইউজিং এম এস ওয়ার্ড উইথ দ্য ফন টাইপ এই এম বেরিয়া কি এম এম রিমা বলেছে এই ফন টাইপটা আমাদেরকে দিতে হবে অ্যাজ পার দ্য ফরম্যাট অ্যান্ড গাইডলাইন গিভেন বিলো অ্যান্ড সেভ দ্য ফাইল ইন কারেক্ট ফরমেট কারেক্ট ফরমেটে ফাইলটা সেভ করতে হবে মেজ ওয়ার্ডের আর জানেন আপনারা কারেক্ট ফরমেট মানে হচ্ছে ডকুমেন্ট ফাইল মানে ডিওসি ফাইল আর আপার ভার্সন হচ্ছে ডিওসি এক্স এম এস ওয়ার্ডে এই দুটো ফাইলে সেভ করা হয় কারেক্ট ফরমেট পারফর্ম দ্য ফলোইং এস পার দ্য গিভেন টেক্সট হ্যাঁ দে আর টু ফন্ট সাইজ মানে দুটো ফন্ট সাইজে আমাদের সরি আমি ফন্ট সাইজ দুটো লেখি নেই ভুলে গেছি মনে করুন একটা হচ্ছে অ্যাডমিট কার্ডটাকে কুড়ি করে দিলাম আর বাকি লেখাগুলোকে আমি চোদ্দ করে দিলাম এ ফন্ট সাইজ ইউজ অ্যালং উইথ দ্য সিঙ্গেল অর ডাবল লাইন স্পেসিং অ্যান্ড ফরমেটিং অ্যালাইনমেন্ট বোল্ড ইটালিক আন্ডারলাইন অ্যান্ড দ্য কম্বিনেশন মানে উদ্দেশ্য বলছে আপনি এগুলো যে কোনো ইউজ করুন এবং ফন্টটা আপনাকে কুড়ি আর আর চোদ্দোর মধ্যে করতে হবে মানে এটাকে মনে করুন কুড়ি তো এটা আছে কুড়ি করে দিই এটাকে কুড়ি অ্যাডমিট কার্ডটা অ্যান্ড বাকিগুলোকে চোদ্দ তাহলে দেখুন চোদ্দ করাই আছে তাহলে ফন্টটা আমাকে চোদ্দ দিতে হবে আর আমাকে এই ফন্টটাকে দিতে হবে তাহলে বা সবার ফন্ট থেকে আমাকে কী করতে হবে এটা দিতে হবে তাহলে আপনারা কী করবেন এটা সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করার পর আপনারা এখানে যাবেন এখানে যাওয়ার পর কী মারুন দেখবেন চলে আসবে হ্যাঁ দেখুন যদি না আসে এই যে চলে আসে তাহলে হচ্ছে এই ফর্মেটে যে দেখুন এটা তাহলে এই বাকিগুলোকে সব এগুলো দিতে হবে তো আমি আর দিচ্ছি না আমি এটা দিয়ে দিলাম আপনারা এটা দিবেন তারপরে গাইডলাইন্স বলা যায় এবং ফাইলটাকে সেভ করতে হবে একটা যে কোনো নাম দিয়ে এটা সেভ করে নেবেন আমার অবশ্যই সেভ করা ছিল আমি কোশ্চেন সেটের উপরেই করাচ্ছি যেহেতু এটা আমার হার্ড কপি না সফট কপি হার্ড কপি আপনার কাছে থাকবে কোশ্চেন দেখে দেখে আপনাকে উত্তরটা দিতে হবে তো এটা করা হলো অ্যান্ড গিভেন টু উইলো সেভ দ্য ফাইল কারেক্ট ফরম্যাট টেক্সট অ্যান্ড টু সাইজ আমরা করলাম অ্যান্ড অ্যালং উইথ দ্য সিঙ্গেল অর ডাবল লাইন স্পেসিং তার মানে মনে করুন এই যে দুটো লাইন রয়েছে এই দুটো লাইনকে আপনি সিঙ্গেল বা ডাবল লাইন স্পেসিং মানে এখানে সিলেক্ট করার পর লাইন স্পেসিংটাকে আপনার সিঙ্গেল অথবা ডাবল দেবেন এর বাইরে কোনো কিছু দেওয়া যাবে না তো আপনি যখন এখানে সিলেক্ট করবেন দেখুন এখানে লাইন স্পেসিংগুলি রয়েছে সিঙ্গেল রয়েছে অথবা আরও অনেক কিছু রয়েছে আপনি সিঙ্গেল আর ডাবলের মধ্যে যে কোনো একটা দেবেন এখানে ঠিক আছে দেওয়ার পর ওকে করবেন তা আমি ডাবল করে দিলাম এই এরকম তো আপনাকে দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা দি
এটাকে আপনি একটু নিচে নামিয়ে দেবেন তো এটা কি বলা হয় টেক্সট ফরম্যাটিং করা অ্যান্ড কম্বিনেশন আন্ডারলাইন দেওয়া এখানে অ্যাডমিট কার্ড যেখানে যেটা আপনি যদি চান এটাকে একটু নামিয়ে দিতে তাহলে আরও ভালো লাগবে তো এই কম্বিনেশন যখন বললে না তখনই কিন্তু আপনার সমস্যা এগিয়ে দাঁড়াবে মানে এতটা সুন্দর করুন করার পরেও আপনাকে একটা ওভারঅল নাম্বার দেওয়া হবে বলা আপনাদের যেহেতু বলছে একদম যারটা ভালো হবে চমৎকার দেখতে এ টু জেড পেজ সেট আপ সহ সমস্ত কিছু বিষয়ের উপর সেটাই কিন্তু তো আমাদের এটা হয়ে গেল আমরা তিন নম্বর কোয়েশ্চেন বলেছে ক্রিয়েট দ্য টেবিল আমরা লাস্ট কোয়েশ্চেন বলি সরি ক্রিয়েট দ্য টেবিল ইন এম এস এক্সেল অ্যান্ড ডেটা এন্ট্রি হ্যাঁ ডেটা ইনপুট ইন মিনিমাম এটা আমার যে এই যে টেবিলের যা যা ডেটাগুলো লাগবে সেই খেলে দেখুন এখানে কিন্তু একটা তৈরি করতে বলেছে সেটা হচ্ছে এম এস এক্সেলের মধ্যে আর আমাদের মেন কোর্স কি এটা আমি কিন্তু অলরেডি তৈরি করে রেখে দিয়েছি আপনাকে যাতে ভিডিওটা বেশি বড় না হয় ইউ নাম দিয়ে এই যে দেখুন আমি দেখাচ্ছি আপনাকে আপনারা দেখতে পারবেন এখন আমি ইউ নাম দিয়ে করে রেখেছি দেখুন এই যে কম্পিউটার টেস্ট বলে কম্পিউটার টেস্ট ফর দ্য পোস্ট অফ লেখা রয়েছে এটা রয়েছে নাম ভেনু আমি একটা র টাইপ করে রেখে দিয়েছি যাতে ভিডিওটা ছোটো হয় এবং বেশি বড় না হয় দশ পনেরো মিনিটের মধ্যে হয়ে যায় তাতে আপনার দেখতে সুবিধা হবে আপনারা অনেকেই কমেন্ট করেন তাদের ভিডিওটা বেশি বড় করবেন না আচ্ছা চলুন তাহলে এবার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এবার মেন উদ্দেশ্য হচ্ছে তাহলে আমার এই চার নম্বর প্রশ্নও হয়ে গেল এক নম্বর প্রশ্নের উত্তরও কিন্তু আমার দেওয়া হয়ে গেল ঠিক আছে এবার এগুলো বাড়িতে ভালো করে প্র্যাকটিস করবেন এবার দু নম্বর তিন নম্বর কোশ্চেনটা কিন্তু সর্বশেষ করবেন এবার পরীক্ষা দেয় না কিছু কিছু কোশ্চেন দেয় এলোমেলো করে এটা এই রকম করে আপনাকে মাথা বুদ্ধিটাকে খাটানোর জন্য কারণ গণ্ডগোল করিয়ে দেয় তাহলে আপনাকে কিন্তু এটা দেখে দেখে প্রশ্নগুলো উত্তর দিতে হবে কোন প্রশ্নটা আগে দিতে হবে সব প্রশ্ন মিনিটের মধ্যে এক মিনিটের মধ্যে পড়ে কিন্তু বুঝে নিতে হবে কারণ আপনি প্রথমে এক নম্বর দিলেন গদ্ধরা তারপর দু নম্বর দিলেন তারপর তিন নম্বর তারপর চার নম্বর এখানে কখনোই দিতে হবে না আগে চার নম্বর করতে হবে তারপর তিন নম্বরের প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে তাই তিন নম্বর তাই বলা রয়েছে ঠিক আছে তো আমি এবার দু নম্বরের প্রশ্নের উত্তর দিই ক্রিয়েট দ্য এন নোট এক্সাম ডেট নট চেঞ্জ এই কথাটা থাকবে সর্বশেষ পেছে এন নোট আর ফুল নোট কিন্তু বিভিন্ন ডিফারেন্স এন নোট মানে হচ্ছে সবার মানে যদি দশটা ফুট নোট মানে হচ্ছে মানে যে পেজে মনে করুন করছেন মনে করুন এই মনে করুন ফুড নোট আমি অ্যাডমিট কার্ড দু হাজার চব্বিশের উপর ফুড নোট করবো তাহলে কী হবে এই যে এখানে আমি যে লেখাটা লিখবো ফুড নোট তাহলে আমার কি হবে আমার এই যে পেজটা এটা কত নম্বর পেজে আমি দাঁড়িয়েছি দুই নম্বর পেজে দাঁড়িয়েছি তাহলে এই দুই নম্বর পেজের সবার নিচে আমাকে কিন্তু ফুড নোট লিখতে দেবে আর এন নোট মানে আমার এখানে সর্বশেষ কটা পেজ দেখাচ্ছে তিন নম্বর পেজ এন নোট মানে আমি হচ্ছে এটা সবার তিন নম্বর পেজে লেখা থাকবে ঠিক আছে আমি যে লেখাটার উপরই বেশ করে কাজ করবো এক্সাম ডট নট চেঞ্জ এই যে লেখাটা রয়েছে আমি কপি করে নিলাম যাতে ভিডিওটা সরল হয় আমি এন নোট করবো তাহলে সিলেক্ট করে আমি রেফারেন্স বাটনে যাই এখানে ইনসার্টে এন নোট বলে রয়েছে এখন সর্বশেষ আমার দেখুন তিন নম্বর পেজে যেখানে কার্জারটা সেট করা থাকবে তিন নম্বর পেজে আপনি সর্বশেষ পেজে যেখানে কার্জারটা থাকবে সেখানেই সেট হবে আপনি যদি চাইতেন হ্যাঁ আরও নিচে আমি দেখুন তিন নম্বর পেজের প্রথমের দিকেই আমার এখানে রয়ে গেছে তাই না তো আপনি তাহলে এক কাজ করুন আপনি কি করবেন আমি কন্ট্রোল জেট একবার করে দিই হ্যাঁ তাহলে দেখুন আপনাকে দেখতে সুবিধা হবে আমি এখানে রয়েছে আমি এটা তিন নম্বর এটা গেল দুই নম্বর পেজ এটা নম্বর তিন নম্বর তাই এখানে কার্যটা তাই এখানে আপনি দেখুন এখানে আপনি আরও এন্টার দিয়ে 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 তিন নম্বর পেজে একটু একদম সবার নিচেই রাখুন রাখার চেষ্টা করুন সরি চার নম্বর পেজে চলে গেলো এন্টার বেশি হয়ে গেলো চলুন চার নম্বর পেজে যদি একটু কষ্ট করে হ্যাঁ আর কম্পিউটারের টেস্ট পরীক্ষা দিতে গেলে কিন্তু আপনাকে তাড়াহুড়ো করা যাবে না এই ভাবছেন যে ভিডিওটা বেশি বড় হচ্ছে এটা কিন্তু ভাবার বিষয় নয় প্র্যাকটিসটা হচ্ছে মেন কথা হ্যাঁ দেখুন যারা ধৈর্য ধরে দেখবেন তারা শিখতে পারবেন অনেক কিছু কারণ ধৈর্য হচ্ছে বড় একটা বিশাল ব্যাপার চলুন না এই যে এখানে কার্যার থাকে এখানে চার নম্বর পেজে দেখুন সর্বশেষ পেজে রেখে দেবেন যে বড়াটা থাকা যায় এখানে তাহলে এন নোটটা যেখানে কার্যার থাকবে সেখানে হবে ডেড নোট চেঞ্জ যেটা আমি করবো এখানে করবো তাহলে আমি যেটাকে করবো সেটাকে আমি এখানে কি করে দিলাম এটাকে সিলেক্ট করি অ্যান্ড কপি করলাম আমি কার উপরে করবো এটাতে করবো চার নম্বর পেজে হ্যাঁ রেফারেন্স বাটনকে এন নোটেই দিলাম দেখুন আমার এখানে চলে আসলো সরি আমার কার্যারে এন্টার মনে পড়ে গিয়েছিলো তার জন্য এরকম হয়ে গেলো দেখুন আপনারা পড়ে দেখবেন যেমন এক্সাম ডট নেট চেঞ্জ আমাদের যে জায়গাটা আমি টাইপ করলাম না এখানে কপি পেস্ট করে দেবেন এবার আপনি যে যার উপরে করলেন এটা হ্যাঁ পরীক্ষাতে জিকে কোশ্চেন এম সিকিউ কোশ্চেন টাইপের কোনো কিন্তু কোশ্চেন আছে যে কোশ্চেনটা আছে যে এন নোটের সিম্বল কি মানে আই ঠিক
এন নোড এর ফুটার এর কিন্তু নয় ঠিক আছে এটা এন নোড এর সিম্বল মানে আছে আই এই যে দেখুন আপনি যে এন নোড করেছেন সেটা বুঝতে পারবেন না এখানে ধরলে দেখুন एग्जाम ডেট নট চেঞ্জ ও एग्जाम আপনাকে কিন্তু এখানে বলে দেওয়া আছে ক্রিয়েট দা এন নোড আমাকে কিন্তু স্পেসিফিক বলা নাই যে কোন টেক্সটের উপর করতে হবে তাই আমাকে সেজন্য একটা যে কোন টেক্সটের উপর আপনি কিন্তু স্পেসিফিক বলে দিতে পারে যে এই লেখার উপরে এন নোড করতে হবে আর এন নোড মানে আপনারা ক্লিয়ার বুঝতে পারলেন তো যাই হোক তো এটা হচ্ছে এন নোট এর একটা বিষয় গেল এটা এবার আমি করে নিলাম তাহলে এবার আমার চার নম্বর তাহলে আমার দেখুন প্রথমে এক নম্বর কোশ্চেনের উত্তর দেওয়া হলো অ্যাডমিট বানালো ফরম্যাট বানালো এন নোট করা হয়ে গেলো এক্সেলের ডেটা আমার দশটা ইনপুট করা রয়েছে আমি দশটার কম করেছি আপনার কোন নিবেন এই ফরম্যাট অনুযায়ী তারপর ক্রিয়েট দ্য মেল মার্কস আমার মেল মার্কস করতে হবে কোশ্চেন নাম্বার টু হ্যাঁ আমাদের কোশ্চেন নাম্বার টু এর উপর টু এর উপরে যে টু মানে হচ্ছে সরি টু না টু না সরি 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 টু না এটা টু এডিট করে দিই হ্যাঁ ওয়ান হবে এক নম্বর কোশ্চেনের উপর কী করতে হবে আমাদের মেল মার্স করতে হবে অ্যান্ড ইউজ দ্য এক্সিস্টিং ফাইল ডেটা ইন এম এস এক্সেল এক্সেলের যে ডেটাটা রবে সেটা ইউজ করতে হবে এখানে তো আমাদের কয়টা এরকম তৈরি করতে হবে দশখানা তৈরি করতে হবে তো আমি কিছুক্ষণের জন্য আমি যেহেতু মেল মার্স করবো তো আমাকে এগুলো কিন্তু রাখা যাবে না হ্যাঁ আমি এটা ডিলিট করে দিচ্ছি আমরা তাহলে না হলে কীভাবে মেল মার্স বলুন তো কেন ডিলিট করছি আপনার এগুলো না থাকবে তাহলে এই লেখাগুলো তাহলে প্রতিটা পেজে থাকবে এই যে এই লেখাগুলো থাকবে তাহলে হ্যাঁ এই লেখাগুলো থাকবে এর জন্য আমি এগুলো সব ডিলিট করে দিচ্ছি ঠিক আছে এগুলো সব ডিলিট করে দিচ্ছি তাহলে দেখুন এইটাই অ্যাডমিট পেজ একটা ফ্রেশ পেজের মধ্যে তৈরি হবে এবং দশখানা তৈরি হবে তো চলুন মেল মার্চ তৈরি করতে গেলে আমি এই টেট উপরে যদি তৈরি করবো তাহলে এটা কার্যার যাবো এবং মেলিংস বলে রয়েছে এখানে ক্লিক করব অ্যান্ড স্টার্ট অ্যান্ড মেল মার্চ যে অপশন রয়েছে আমরা এখানে যাবো অ্যান্ড লেটার্স বলে রয়েছে এখানে যাব তো লেটার্স করে নেওয়ার পর সিলেক্ট রেসিপিয়েন্টস বলে রয়েছে আমরা এখানে ইউজ অ্যাস ইউজ অ্যান্ড এক্সিস্টিং ফাইল এক্সিস্টিং লিস্ট যেটা রয়েছে আমরা সেখানে চলে যাব এখানে যাওয়ার পর আমরা কি করব এখান থেকে আমাদের যে এক্সেলের যে ফাইল রয়েছে সেই ফাইলটাকে আমরা ফলো করব কোথায় রয়েছে আমরা মিনিমাইজ করলাম আমরা যে ইউ ইউ চারটা যে ফাইল রয়েছে সেই ফাইলটা মানে হচ্ছে এই যে এই ফাইলটা ঠিক আছে ইউ ইউ ফাইলে যে টাইটেল বারে দেখুন এখানে কিন্তু ইউ ইউ কথা রয়েছে এখানে আমরা কম্পিউটার টেস্ট ফর দ্য পোস্ট অফ হচ্ছে কি ব্লক ডেটা ম্যানেজার নেম অফ দ্য ক্যান্ডিডেট মানে নামগুলো দিয়েছি রোল নাম্বার একটা দিয়েছি ওয়েস্ট বেঙ্গল বিডিএ মানে ব্লক ডেটা ম্যানেজারের একটা তেইশ সালের জন্য ডেট অফ এক্সামিনেশন ডেট অ্যান্ড টাইম দিয়েছি এবং ভ্যানু দিয়েছি কোথায় পরীক্ষা হবে তো ইউ ইউ নামে এটা একটা আমি কিন্তু তৈরি করেছি চলুন তাহলে এটা করার জন্য আমাকে কি করতে হবে এবার আমরা কি করব এখানে গিয়ে আমরা তাহলে মেলিংসে গিয়ে স্টার্ট মেল মার্সে গেলাম এবং সিলেক্ট রেসিপিয়েন্ট বলে আমরা এখানে ইউজ অ্যান্ড এক্সিস্টিং লিস্ট আমরা যাবো এখানটায় আমার ডেস্কটপের মধ্যে আমরা সেভ করেছি ডেস্কটপের মধ্যে আমরা এখানে সেভ করবো কি ইউ ইউ নামে যে ফাইলটা রয়েছে এখানে যদি খুঁজে না পাই আমরা এখানে দেখুন একটা লেখতেই চলে আসলো অ্যান্ড সিলেক্ট করে অ্যান্ড ওপেন করে নেব আমাদের ওপেন করার সঙ্গে সঙ্গে দেখুন এটা হয়ে গেলো অ্যান্ড আমরা ওকে করে নেব তাহলে ওকে করলে আমাদের এটা হয়ে গেল তো আমরা এবার কম্পিউটার টেস্ট ফর দ্য পোস্ট অফ আমরা এখানে কার্যারটা রেখে দিব অ্যান্ড ইনসাইডে মার্চ যে ফিল্ড রয়েছে আমরা এখানে ক্লিক করব করার পর দেখুন আমাদের সব ফিল্ডগুলো চলে এসেছে কম্পিউটার টেস্ট ফর দ্য পোস্ট অফ আমাদের এখানে চলে এসেছিলো তার আন্ডারে ডেটা রয়েছে নেম অফ দ্য ক্যান্ডিডেট এর আন্ডার রয়েছে রোল রয়েছে ডেট অফ দ্য এক্সিবিশন রয়েছে ভ্যানু রয়েছে তো আমাদের এই বিষয়গুলো কিন্তু এবার সেট করতে হবে সুন্দরভাবে আপনি কিন্তু কী করতে পারেন উলট পালট করেও বের করবেন আমরা আমার ভ্যানু প্রথমে দেবেন তখন অসুবিধা নেই ভ্যানুতে যাবেন কার্জারটা রাখবেন ইনসার্টে মার্স ফিল্ড যে রয়েছে এখানে গিয়ে আপনারা ভ্যানু ক্লিক করবেন তো ভ্যানু চলে আসবে ঠিক আছে তো আমি যদি সিরিয়ালি আপনারা করতে চান কোনো অসুবিধা নেই এখানে যাবেন কম্পিউটার টেস্ট ফর দ্য পোস্ট অফ আপনি এখানে ক্লিক করবেন তাহলে আপনার এখানে চলে আসবে নেম অফ দ্য ক্যান্ডিডেটের নাম যেগুলো চলে আসবে এটা কিন্তু খুব সুন্দর একটা টিপস এবং খুব কাজে লাগে এই মেল মার্কসটা ঠিক আছে এখানে রোল নাম্বারে চলে যাবেন আপনি এক্সামিনেশন যে রয়েছে হ্যাঁ যে এই যে সেটা আপনি এখানে দিবেন তাহলে এটা রয়েছে আর বাকি কি সিগনেচার আপনার এখানে পরীক্ষার সময় সাইন করবে সিগনেচার স্কুটনি স্কুটিনেজার যেটা রয়েছে তারাও করবে এবং ফটো একটা পরীক্ষার সময় লাগিয়ে দিয়ে দেবে তাহলে আমার এটা কিন্তু একটা মোটামুটি আমি বলতে পারি আমার এটা ডেটাটা ফিট করা হয়ে গেল এবার আমি ডেটাটাকে যতগুলো ডেটা এক্সেলে ছিল সেই ডেটাগুলো চলে আসার জন্য আমরা মেলিংসে ক্লিক করে ফিনিশ অ্যান্ড যে মার্কস রয়েছে এখানে আমরা ক্লিক করব তারপরে ওই তিনটে অপশন রয
সরি সরি আমাদের প্রথম ওটা হচ্ছে দেখুন প্রথমে আমার এখানে একটা আলাদা কোশ্চেন করা ছিল তো সেট প্রথমে উপরের দিকে আরও কিছু পেস্ট ছিল তো যাই হোক এবার এখান থেকে ফলো করুন দেখুন এই দেখুন ইরার হয় ঠিক আছে প্রথমে আমার এক্সেল ফাইলটাকে দেখুন আমি ফ্রেশ করে করিনি তো ওই জন্যই আপনাদের কাছে গন্ডগোল মনে হতে পারে কোনো কিছু গন্ডগোলের কোনো কিছু নেই সঠিকভাবেই আছে দেখুন আপনারা প্রথমে কি নাম দিয়েছি ইরা রয় তাই না ইরা রয় দেখুন ইরা রয় দেওয়া আছে ব্লক ডেটা ম্যানেজার ঠিক আছে রোল নাম্বার টু তাহলে এই তো দেখুন ইরা রয় ওই যে ব্লক ডেটা ম্যানেজার রোল নাম্বার এত তারিখ পরীক্ষা ভেনু কোচবিহার দেখুন এটা চলে আসলো এবার আমাদের এই যে পেজটা মাঝখানে মাঝখানে একটু গ্যাপ হবে কারণ ওই যে আমরা মেল মার্সে না বাকি এই জিনিসগুলোকে করে রাখছিলাম বলে উপরের তিনটা পেজ এই জন্যই আমাদের ওই পেজগুলোও কিন্তু সাথে চলে আসছে এই ওই দুইটা করে পেজ স্কিপ করে তারপরে আমাকে দেখতে হবে একটা করে কারণ যে তাহলে দেখুন এই তাপস এর রোল নম্বর তিন এর কুচবিহার নাম আলাদা আলাদা দেখুন রোল নম্বর এই যে প্রথমে একটা ব্ল্যাঙ্ক যাবে তারপর এর আগে আমি একটা ভিডিও করেছিলাম এই যে এম এস ওয়ার্ডের সিলেবাস নিয়ে সেই কোশ্চেনটা এখানে রয়ে গেছে সেভ করা ওই পেজেই করে ফেললাম যাই হোক সোনালী নামে রয়েছে এই দেখুন এটা আবার প্রথমে একটা ব্ল্যাঙ্ক যাবে যেহেতু আমি এটা করে ফেলেছি এটার উপরেই দেখুন এম এস ওয়ার্ড এটা একটু বাদ দিন এবার দেখুন ওই গঙ্গা রয়েছে তার রোল নাম্বার রয়েছে ফাইন দেখুন এই যে আবার প্রথম এটা একটু সমস্যা মনে হচ্ছে আপনাদের কাছে কিছু মনে করেন না এটা হ্যাঁ হ্যাঁ তারপরে এই যে মানে তনুজার রয়েছে দেখুন এই একটা রয়েছে রোল নাম্বার ছয় কুচবারের পরীক্ষা এত তারিখ এত তারিখ সবার এটা এটা কিন্তু প্রত্যেকটা পেজে একটা করে ফ্রেশ যখন হবে তখন আর এম এস মেলমার যখন করবেন তার সাথে যতগুলো ডেটাগুলো থাকবে না সেই ডেটাগুলো পর্যন্ত আপনার সঙ্গে একসঙ্গে চলে আসবে এই যে এটা চলে আসবে তারপরে দেখুন চলে আসে এম ডি হোসেন রোল নাম্বার সেভেন তারপরে ব্ল্যাঙ্ক তারপরে কোশ্চেন তারপরে কি করেছি ডেট নট চেঞ্জ হ্যাঁ ফুড নোট করেছিলাম না ডেট নট চেঞ্জ যতগুলো করেছিলাম ততগুলো এখানে পেজের মধ্যে বারবার 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 পেয়ে গেছে বুঝতে পারলেন তো এটা একটা মেন মার্চ যতবার করেছি মানে যতগুলো পেজে এন্ট্রি করেছি ফুটনোটটাও ততবার হয়েছে কেন হয়েছে আই দেখুন ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এবার দেখুন আইটা আমার মেন মার্চে দেখুন এটা একটা আপনার যতবার এই লেখাটা যতবার হয়ে যাবে এই ততবারই দেখুন ওয়ান টু থ্রি ফোর নাইন প্রথমটা হচ্ছে রোমান নাম্বার ওয়ান থাকবে হ্যাঁ মানে সিম্বলে পুরো এন নোটের ক্ষেত্রে তারপর সিরিয়াল নাম্বার রোমান নাম্বার ওয়ান টু থ্রি এরকম করে হয়ে যাবে মানে যদি প্রথমেই একটাই এন নোট করেন তাহলে প্রথমে আই থাকবে মানে রোমান নাম্বার ওয়ান কিন্তু যদি পরে আরও করতে থাকেন তাহলে রোমান নাম্বার ওয়ান টু থ্রি হতে থাকবে আর যদি একবারই করেন তাহলে আই সিম্বল হবে জিকে কোশ্চেনে কিন্তু বলা হবে অথবা তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারে শূন্য এন নোটে তোমার যে থাকে নাম্বারটা সেটা কি নাম্বার ডিক্লেয়ার করা থাকে না কোনো সিম্বল না এক্স হিসাবে তখন কিন্তু রোমান নাম্বার ওয়ান বলা হবে তো যাই হোক আজকের ভিডিওটা এতটুকু তো ভালো লাগলে অবশ্যই আপনারা কী করবেন লাইক করবেন কমেন্ট করবেন শেয়ার করবেন আর ভিডিওগুলো কেমন লাগে অবশ্যই লাইক করবেন বা কমেন্টের মাধ্যম দিয়ে জানাবেন আর আপনারা যদি আমার চ্যানেলটা নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই কী করবেন সাবস্ক্রাইব করবেন তবে এই ধরনের ভিডিওগুলো পেতে তো আজকের ভিডিওটা এতটুকু সবাই ভালো থাকবেন থ্যাংক ইউ